Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Meeple Circus, un jeu de Cédric Millet de 2 à 5 joueurs, d'une durée approximative de 45 minutes et un jeu familial à partir de 8 ans. Donc nous sommes des acrobates dans un cirque, nous allons faire trois représentations. Notre objectif est de récolter un maximum d'applaudissements en faisant ces représentations. Et les applaudissements, on les récolte comment Quand on satisfait aux attentes du public. Donc le public a des attentes bien précises, des numéros bien précis qu'ils ont envie de voir. Et au plus on arrive à leur montrer ce qu'ils veulent, au plus on gagnera leur applaudissement et la victoire. Donc comment se passe concrètement Meeple Circus vous voyez le matériel ici euh, de jeu. Le matériel essentiel, c'est ici les meeple, les différents types de meeple pour faire vos différents numéros. Vous avez la piste d'applaudissement. Vous avez des cartes euh, attentes du public. Et vous avez euh, différentes cartes qui vous permettent de euh, réaliser vos numéros. Donc, le jeu, se, le jeu se joue en trois manches. Chaque manche se déroule toujours de la même façon. Premièrement, les, les joueurs vont euh, récolter ce qu'ils ont besoin pour faire leur numéro. Donc, chacun à son tour va prendre une des six tuiles ici présentes ou une des euh, éléments euh, numéros, ça s'appelle euh, ici. Donc, chacun à son tour en prend un, soit il prend une tuile, soit un numéro. Et puis, quand on revient à son tour, il prend un second. S'il a pris une tuile, il prend un numéro. S'il a pris un numéro, il prend une tuile. Donc, finalement, chaque joueur se retrouve avec deux choses. Et euh, chaque euh, élément va lui dire les éléments qu'il va pouvoir prendre. Donc, ici, il peut prendre un cheval. Hop, un, un petit cheval. Un meeple bleu. Un meeple jaune. Une poutrelle. Et un ballon vert. Donc voilà, ça c'est dans cette configuration-ci. Et, euh, et donc chacun euh, reçoit, euh, reçoit ses éléments. Et puis, on lance euh, l'application. Donc il y a une, une petite application disponible euh, sur l'Apple Store et euh, j'imagine sur Android également. Euh, si vous n'avez pas de smartphone, vous pouvez euh, aussi euh, lancer euh, les, les mêmes fonctionnalités sur Internet, sur le site de Matango. Et ça vous donne différents thèmes, donc différentes musiques euh, qui en fait servent de, de chrono euh, à, la, à la partie. Donc c'est assez sympa parce que ça, je vous ferai écouter à la fin. Euh, ça, ça donne un, un petit côté très cirque euh, supplémentaire. Donc, à partir de ce moment-là, on lance le chrono et les joueurs doivent construire euh, leur, euh, leur spectacle devant le public euh, de, de cette manière. Il y a trois contraintes. Euh, la première contrainte, c'est que ils doivent être dans euh, l'espace dédié, euh, donc pas dans les gradins, hein, dans, dans, dans le centre de leur arène. Euh, la deuxième contrainte, c'est que chaque élément qui touche le sol doit porter un autre élément. Et la troisième contrainte, c'est que tous les éléments doivent être sur leur euh, côté. Ils ne peuvent pas être couchés. Quoi. Ils doivent être sur le côté, à l'exception des, des poutrelles qui peuvent être couchées. Euh, et euh, également des barils. Euh, les barils peuvent être euh, couchés, mais pas euh, obligatoirement. Donc, euh, on construit durant le temps imparti. Le premier qui termine reçoit le jeton 2 euh, points. Donc, il va gagner deux applaudissements parce qu'il a terminé avant les autres. Et, euh, et puis, après, on, on regarde en fonction des objectifs. Alors, si on regarde, par exemple, ce, ce spectacle-ci, eh bien, est-ce qu'il a réussi le, le premier objectif Ben oui, hein, il a bien euh, fait cette figure-là et il reçoit 4 points. Le deuxième objectif, qui est celui-ci, est-ce qu'il l'a réussi Ben oui, il l'a réussi, il reçoit encore une fois 4 points. Celui-ci, est-ce qu'il l'a réussi Ben non, il n'y a aucunement euh, ce, ce, cette figure-là, il ne reçoit pas les points. Et celui-ci, est-ce qu'il l'a réussi Oui, il l'a réussi, donc il reçoit encore 4 points. Notez qu'on peut réussir plusieurs fois le même objectif, donc s'il avait eu deux éléphants avec, avec cette configuration-là, il aurait eu deux fois euh, quatre points. Ensuite, on va regarder également les euh, acrobates. Les acrobates, ce sont les, les meeples. Et les acrobates sont de trois types. Les bleus, ce sont les novices. Et les novices, ils vous font gagner un point s'ils touchent le sol. Donc ici, le, le joueur a gagné deux points puisqu'il a deux bleus qui touchent le sol. Les acrobates intermédiaires, ce sont les jaunes. Ils, ga ils font gagner un point s'ils ne touchent pas le sol. Donc ici, il y a un seul point puisque comme celui-là touche le sol, euh, il n'a pas les points. 
Et enfin, les acrobates rouges vont faire gagner autant de points que leur niveau, euh, leur hauteur. Donc euh, ici, euh, ben, euh, ça, ça fait plus ou moins, euh, à vue d'œil, 3 et 4 points pour euh, les deux euh, meeple euh, rouges, les deux acrobates experts. Donc, euh, ça, c'est une manche que je vous ai expliquée. Il y a des particularités lors de la deuxième manche. Lors de la deuxième manche, euh, on va jouer avec euh, des des tuiles numéro comme ça. Donc ça, c'est les tuiles numéro pour la première manche. Ça, c'est pour la deuxième manche. Donc ça donne des personnages spéciaux. Vous les voyez ici. Hein, vous en voyez beaucoup, en tout cas ici. Ce sont tous les personnages spéciaux. Comme vous voyez, on a collé des, des étiquettes pour faire très joli. C'est sympa. Et... Euh, et en fonction euh, de, de, du texte qu'il a indiqué, ben ici, Monsieur Chapeau doit se tenir sur son chapeau et il fait gagner deux points. Et ici, le clown, en l'occurrence, ben si on, on, on le fait tomber, on gagne euh, trois points. Donc, euh, ça, c'est la particularité à la deuxième manche. Et à la troisième manche, on, a, on, on met euh, des tuiles comme ça, qui sont des tuiles défi. Et quand vous voyez euh, ces deux tuiles, ben celui-là, on doit sursauter à chaque fois qu'on entend dans la musique des cymbales. Et celui-ci, à chaque fois qu'on place un élément, on gagne euh, 4 points. Donc, euh, voilà pour, euh, pour le, le jeu. On fait ça en 4 quatre, en quatre manches. Excusez-moi, euh, on regarde un petit peu sur le plateau, je me mouche un coup. Et euh, je vais à la conclusion. Donc, euh, Meeple Circus, très sympa. Euh, très varié parce que euh, donc ces, ces différentes attentes changent à chaque tour, on en change une à chaque tour, donc ça c'est pas mal, le, le principe de changer les attentes euh, une à chaque tour, c'est qu'il y a une certaine constance, on va pouvoir faire les mêmes numéros euh, de tour en tour, tout en ayant une certaine variabilité, et il y a tellement de cartes que euh, vous, toutes vos parties ne se ressembleront jamais, parce que, et donc les, les numéros que vous allez construire sont à chaque fois différents, euh, puisque euh, ces cartes vont, vont varier de partie en partie, y compris euh, les meeples euh, spéciaux qu'on va introduire, vous voyez ici, euh, le joueur avait, devait mettre le, cha le chameau à l'envers, c'est le cas, il gagne deux points de victoire pour ça, donc euh, y a, y a les, les, les meeples spéciaux euh, seront chaque fois différents, et les, les, les gages également. Donc pas mal de vari variabilité du, du jeu. Il bon, n'y a pas de grand choix. Ça reste un jeu euh, familial. Vous n'allez pas devoir euh, vraiment, à, à part peut-être vous dire, tiens, lequel ou lesquelles des attentes du public j'ai envie de satisfaire. À part ça, vous n'allez pas vraiment avoir euh, de choix. C'est plutôt quand même beaucoup d'adresse et beaucoup de fun parce que euh, c'est amusant. La musique est amusante, les gages sont amusants et euh, pouvoir construire ces meeples. Il y a d'ailleurs un côté très très euh, gamer euh, dans le jeu parce que je ne sais pas vous mais moi en tout cas quand je joue euh, ça m'arrive assez régulièrement de faire des empilades de euh, d'empiler de, les, les différents meeples en attendant mon tour et des choses comme ça et bien ici le jeu permet de le faire et c'est c'est le jeu en lui-même donc très très amusant très varié ça donne envie de refaire une partie et euh, pour conclure je vais vous lancer une petite musique pour vous donner un peu euh, l'esprit du jeu et vous saluer et voilà, et je vous souhaite de bien vous amuser, à bientôt et euh, santé